ഹായ് എവരി വാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ ഡോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കുക കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി ഇൻസിഡൻസും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഓൺ തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ മുതൽ ലണ്ടനിലായിരുന്നു അല്ലേ ഹി റിമൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ ടു യു എസ് എ ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് യു എസ് എയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് ഹി റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് ആൻഡ് വെൻ ബാക്ക് ടു യു എസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യു എസ് എ പോവാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂലൈയിൽ അഗെയിൻ ഹി റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ വരുന്നത് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂലാണ് സെക്യൂറിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് യു എസ് എ ടു ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ കമ്പനി അവിടുന്ന് ഡൽഹി ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂല് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്വേറ്റി ആണ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്വേറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്വേറ്റി ആണെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഹി ഹാസ് ബിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് അയാൾ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടൂലാണ് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലേ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ടൂലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിൽ മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു മാർച്ച് വരെയാണ് ആ പീരീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ട്വൻറ്റിയിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് ആകെ അയാൾ വരുന്നത് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ടൂലാണ് അത് മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവിടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു എൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് കിട്ടണില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഹി ഹാസ് ബിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടൂല് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൂടുതലുണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ അയാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്
ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അഡീഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റും കിട്ടിയില്ല സെക്കൻഡും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുന്നത്തെ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ അതുണ്ടോ നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫുൾ ഇയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൽ ഫുൾ ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് അയാൾ തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനും അവിടെ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം അയാൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് വർഷം മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ നമുക്ക് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ എസ് പി എൻ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പിന്നെ അഡീഷണൽ നമ്പർ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടു ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രൊസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുന്നത്തെ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ അയാൾ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുൾ ഇയർ കിട്ടുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ആ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആവേണ്ട സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുന്നത്തെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയി എന്തായാലും മോർ ദാൻ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ആ പിന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക്കും രണ്ട് അഡീഷണലും കിട്ടണം റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അഡീഷണൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ
അത് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിലും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് ഈസ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഇൻകം എങ്ങനെ ടാക്സബിൾ ആവും നമ്മൾ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് പഠിച്ചില്ലേ അതിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം ആയിട്ട് നോക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കോളം മീൻസ് ഓരോന്നിനും ഓരോ കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റൻ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റൻ്റ് നോൺ റെസ്റ്റൻ്റ് എന്നിട്ട് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം എ കമ്പനി ഇൻ യു എസ് എ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സാലറി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്രൂവ് ആവുന്ന ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇംഗ്ലണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ആ ഇൻകം ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടാക്സബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ദർ അപ്പൊ അത് ഫോറിൻ കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻകം ആണ് ഫോറിനിലാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ കേസിലും അത് ടാക്സബിൾ അല്ല അപ്പം ഫോറിനിലുള്ള ഇൻകം ഫോറിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത മാനേജ് ഫ്രം യു എസ് എ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത ആണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ബിസിനസ് പക്ഷെ മാനേജ് ഫ്രം യു എസ് എ യു എസ് എ എന്നാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ യു എസ് എ നെക്സ്റ്റ് യു എസ് എയിലെ ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷെ അത് കാൺപൂർ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്നാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നോൺ റെസിഡന്റ് കേസിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിലും ടാക്സബിൾ ആണ് നോൺ റെസിഡന്റ് കേസിൽ അത് ടാക്സബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഇൻകം ഏൺ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് റിസീവ് ദർ ബട്ട് ബ്രോഡ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ടാക്സബിൾ ആവും അല്ലെ ഫോറിലുള്ള ഇൻകം ആണ് ഫോറിലാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ ടാക്സബിൾ ആവും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസിൽ അത് ടാക്സബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻകംസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോസ് നോട്ടൽ ഇൻകം ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റിന് സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇല്ലേ ആ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയില് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാല് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ